ஏன் ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் பரவுது ஏன்னா எல்லா நோயுமே நமக்கு அந்த மாதிரி பரவுறது கிடையாது இல்லையா இப்போ சர்க்கரை வியாதி இருந்தா நமக்கு அந்த மாதிரி பரவுறது கிடையாது இவன் நமக்கு ஏதாவது ஒரு மார்பு ரிலேட்டடா ஒரு பிரச்சனை இருந்ததுன்னா அது நமக்கு வந்து ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பரவுறது கிடையாது அப்போ ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒரு நோய் பரவுது அப்படின்னா அந்த மாதிரி தொற்று நோய்களுக்குன்னு ஒரு சில குணம் இருக்கு அதனுடைய குணத்தை பொறுத்துதான் நமக்கு வந்து தொற்றிக்கிட்டே வந்துட்டு இருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தோம்னா எல்லா தொற்று நோயுமே இந்த மாதிரி உலகம் ஃபுல்லா பரவுனது கிடையாது இப்போ நம்மளே நிறைய விதமான தொற்று நோய்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இந்த கொரோனா வைரஸ் அதாவது இப்ப கோவிட் நோயை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிற கொரோனா வைரஸ் வர்றதுக்கு முன்னாடியே நமக்கு நிறைய வகையான கொரோனா வைரஸ் வந்து தெரியும் சார்ஸ் தெரியும் மெர்ஸ் தெரியும் இது இல்லாம இன்னும் ஒரு நமக்கு மொத்தமா ஏழு வகையான கொரோனா வைரஸ் பத்தி நமக்கு நிறையவே தெரியும் அந்த அது எல்லாமே நம்ம மனுஷங்களை வந்து பாதிச்சிருக்கு இதே ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல பாத்தீங்கன்னா சார்ஸ் வைரஸ் வந்தது அப்போ வந்து நம்ம யாருமே ஊரடங்குல இல்ல மெர்ஸ் வைரஸ் அதுக்கப்புறமா வந்தது அது இல்லாம நிறைய விதமான வைரஸ் தொற்று நோய்கள் நடுவுல வந்துட்டே தான் இருந்திருக்கு ஆனா எப்பயுமே வந்து உலகம் பூரா இப்படி வந்து ஒரு ஊரடங்கு வந்து இல்லை இப்போ ஏன் வந்து கொரோனா வைரஸ் மட்டும் இவ்வளவு வேகமா பரவுது ஏன் எல்லார்கிட்டயும் போகுது அப்படின்றதுக்கு நம்ம சொல்லலாம் ஒருவேளை நம்ம வந்து மக்கள் சரியான முறையில ஊரடங்கு கடைபிடிக்கல சரியான வகையில தனி மனித இடைவெளியை வந்து கடைபிடிக்கல அதனாலதான் இப்படி எல்லாருக்கும் பரவிட்டு இருக்கு அப்படின்ட்டு நம்ம நம்ம மேல ஒரு குறைய சொல்லிக்கலாம் ஆனா அது மட்டும் ஒரு காரணமா இருந்தா எல்லா நோயுமே இப்படிதான் பரவி இருக்கணும் இப்போ ஆராய்ச்சியாளர்கள்ட்ட ரொம்ப முக்கியமா இருக்கிற கேள்வி இதுதான் இதுக்கான அறிவியல் பூர்வமான காரணம் என்ன அதாவது ஒரு பயாலஜிக்கலா நம்ம மனித செல்லுலயோ இல்ல வந்து வைரஸ்லயோ ஏதோ ஒரு விஷயம் இருக்கு அதுதான் இப்படி வந்து எளிதில பரவிட்டு இருக்கு அப்படின்றது ஆய்வாளர்களுடைய முக்கியமான கேள்வி எப்படி வந்து ஒரு பக்கம் நம்ம தடுப்பூசி கண்டுபிடிச்சலாம் தடுப்பு மருந்து கண்டுபிடிச்சலாம் இல்ல இந்த நோய் வந்துருச்சு அப்படின்னா குணப்படுத்துறதுக்கு வந்து மருந்து கண்டுபிடிச்சலாம் அப்படின்னு நம்ம வந்து யோசிச்சுட்டே இருக்கோமோ எப்படி விஞ்ஞானிகள் வந்து அதுக்காக உழைச்சிட்டே இருக்காங்களோ அது மட்டும் இல்லாம ஏன் இது பரவுது அப்படிங்கறதையும் தெரிஞ்சா அதை பர விடாம தடுத்துடலாமோ அப்படிங்கிற விஷயத்திலையும் இன்னொரு பக்கம் ஆய்வாளர்கள் வந்து செஞ்சுட்டே தான் இருக்காங்க சரி ஓகே இப்போ நம்ம நமக்கு இப்ப பரவிட்டு இருக்க நோய் வந்து கோவிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றோம் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு ரெண்டாயிரத்தி மூணு காலகட்டங்கள்ல சார்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வைரஸ் சீனால வந்தது அந்த வைரஸ் மாதிரியே இந்த இப்போ வந்திருக்க கோவிட் நோயை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிற வைரஸும் இருக்கு அதனால இந்த நோய்க்கு சார்ஸ் இந்த நோயை உருவாக்குற வைரஸ்க்கு வந்து சார்ஸ் டூ அப்படின்னு சொல்றாங்க அதை வந்து சார்ஸ் ஒன்னு சொல்றாங்க இப்போதைக்கு நம்ம பேச்சுக்காக பழைய வைரஸ் வந்து சார்ஸ் ஆகும் இப்போ இருக்கிறத வந்து கோவிட் அப்படிங்கறதையும் நான் சொல்லிக்கிறேன் சோ அதை நம்ம பேசும்போது நமக்கு கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் என்ன சொல்ல வரணும் அது வந்து ஈஸியா இருக்கும் முதல்ல கொரோனா அப்படிங்கிற பேர் எப்படி வந்திருக்கு அப்படின்னா பலருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கலாம் ஏன்னா இது பதினாலாவது கூட்டம் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி எல்லாரும் சொல்லியிருப்பாங்க இருந்தாலும் நான் இந்த இடத்துல இன்னொரு வாட்டி சொல்லிக்கிறேன் கொரோனா அப்படின்னா அந்த வைரஸ்க்கு மேல ஒரு ஈட்டி முனை மாதிரி இருக்கு அந்த அது வந்து ஒரு கிரீடம் வச்ச மாதிரி இருக்கு கொரோனா அப்படின்னா கிரீடம் சோ அந்த வைரஸ்க்கு மேல கிரீடம் வச்ச மாதிரி இருக்கிறதுனால கொரோனா வைரஸ் அப்படின்ற பேர் வந்து இருக்கு இப்ப சார்ஸ் ஒன் சார்ஸ் வைரஸா இருக்கட்டும் இல்ல இந்த கோவிட் வைரஸா இருக்கட்டும் ரெண்டுக்குமே இந்த மேல இருக்கிற அந்த ஈட்டி முனை புரதம் வந்து இருக்கு அதே மாதிரியான ஒரு வடிவத்துல கூட இருக்கு ஆனா ரொம்ப ஆச்சரியப்படக்கூடிய தகவல் என்னன்னா சார்ஸ் வந்து நிறைய பேர் இறந்தாங்க சார்ஸ் வந்து எல்லாருக்கும் பரவிச்சு ஆனா அது வெறும் எட்டாயிரம் பேருக்கு மட்டும்தான் பரவிச்சு இறப்பு பாத்தீங்கன்னா ஏழுநூறுக்கு மேல தாண்டவே இல்லை இப்ப பாத்தீங்க அப்படின்னா இன்னைக்கு காலையில கூட நான் பார்த்தேன் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தி ஏழு லட்சம் பேருக்கு மேல பரவிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன் இறப்பு பாத்தீங்கன்னா மூணு நாலு லட்சத்து கிட்ட வந்துட்டு இருக்கு ஒரே மாதிரி தன்மை இருக்கு ஆனா ஏன் வந்து அந்த வைரஸ் வெறும் எட்டாயிரம் பேரோட நின்றுடுச்சு இது இப்படி லட்சக்கணக்கில் பரவிட்டு இருக்கு ஏன் இது வந்து இவ்வளவு விரியமா உலகம் ஃபுல்லா இப்படி பரவிச்சு அப்படிங்கிற கேள்வி தான் நம்ம வந்து இப்ப பார்க்க போறோம் ஓகே இப்போ வைரஸ் வந்து பரவணும் அப்படின்னா அது வந்து ஒரே ஒரு வைரஸ் வந்து ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து ஒருத்தர் ஒருத்தர் கிட்ட இருந்து வர ஒருத்தர் இப்படி பரவல் வைரஸ் வந்து நிறைய நிறைய உருவாகணும் ஒருத்தர் கிட்ட போய் அவங்க உடம்புல நிறைய உருவாகணும் இன்னொருத்தர்கிட்ட போய் அவங்க உடம்புல இன்னும் நிறைய உருவாகணும் இப்படிதான் அதெல்லாம் வந்து பரவ முடியும் வெறும் வந்து இங்க இருந்து என்ட்டு ஒரே ஒரு வைரஸ் மட்டும் இங்க இருந்து அங்க போய் அப்படிங்கிறது
நம்மளுடைய இனப்பெருக்கம் எப்படி நடக்குது ஆணோட விந்து இருக்கு பெண்ணோட கருமுட்டை இருக்கு கடைசியில பெண்ணோட வயிற்றுல வந்து அந்த கரு வளருது ஒரு குழந்தையா வருது நம்ம வந்து நமக்கான இனப்பெருக்கம் இப்படிதான் நடந்துட்டு இருக்கு கிட்டத்தட்ட நமக்கு தெரிஞ்ச எல்லா உயிரினங்களோடதுமே இந்த மாதிரிதான் நடந்துட்டு இருக்கு ஆனா வைரஸ்க்கு இன்னும் உயிர் இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு விவாதமே விஞ்ஞானிகள்ட்ட நிறைய இருக்கு வைரஸால வந்து அந்த மாதிரி பரவ முடியாது எப்படி வந்து குயில் போய் இன்னொரு இன்னொருடைய காகத்தோட இதுல போய் வச்சுட்டு அதால தன்னால வளர்க்க வளர்க்க முடியாதோ அதே மாதிரி வைரஸுக்கு தன்னால தன்னுடைய இடத்தை வந்து பெருக்கிக்க முடியாது அதுக்கு இன்னொரு ஒரு செல் வேணும் ஹோஸ்ட் செல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்ல ஓம்புயர்னு சொல்லுவாங்க நம்மளுடைய மனுஷ செல் தான் வந்து வைரஸ் பெருகிறதுக்கான ஹோஸ்ட் செல் இப்போ வைரஸ் இருக்கு வைரஸ் வந்து நம்ம மனித செல்லோட இருக்கு மனித செல் இருக்கு இந்த வைரஸுடைய செல் நம்ம மனி வைரஸ் வந்து நம்ம மனித செல்லுக்குள்ளார போய் நம்ம மனித செல்லுடைய பெருக்கம் வந்து நடக்கிறது மனித செல்லுடைய கருவுல நடக்கும் அதுக்கு பதிலா வைரஸ் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா தன்னுடைய ஜீனும் தன்னுடைய மரபு தொகுதிய நம்மளுடைய செல்லுக்குள்ளார அதை அனுப்பிச்சிடும் நம்ம செல் என்ன நம்ம மனுஷ செல் என்ன நினைச்சுக்கோம் அப்படின்னா தன்னுடைய செல்களை வந்து பெருக்கி தன்னுடைய வளர்ச்சியை செஞ்சிட்டு இருக்கதான் நினைக்கும் ஆனா அது மாதிரி இல்லாம வைரஸுடைய செல்ல வந்து தனி தெரியாம பெருக்கி விட்டுரும் வைரஸுடைய மருவு தூதிய நம்மளுடைய செல் தெரியாம பெருக்கி ஆக என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய செல் நம்மளை பெருக்காம வைரஸுடைய மருவு தூதிய பெருக்கிட்டு இருந்துச்சா அதனால நம்மளுடைய செல் கொஞ்சம் கொஞ்சமா அழிய போய் வைரஸ் வந்து இப்படியே பெருக்க ஆரம்பிச்சிடும் இப்படிதான் வந்து ஒரு 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 வைரஸ் வந்து ஒரு செல்ல போய் முதல்ல தாக்கும் அந்த வைரஸ் அந்த செல்லுல இருக்க அழிச்சிட்டு தன்னை மட்டும் பெருக்கிக்கிட்டு திருப்பி அது போய் இன்னொரு செல்லுக்கு போகும் அங்க போய் இதே மாதிரி பரவும் இப்படிதான் வந்து வைரஸ் வந்து தன்னுடைய பெருக்கத்தை நடக்கும் நம்ம கூட சொல்றோம் இல்லையா இப்ப வந்து ஒரு ஒரு சர்ஃபேஸ் மேலையும் இப்போ பிளாஸ்டிக் மேல எத்தனை மணி நேரம் உயிரோட இருக்கும் இல்ல வந்து பிளாஸ்டிக் மேல இருக்கும் ஸ்டீல் மேல எவ்வளவு இருக்கும் தண்ணி மேல தண்ணியில இருக்குமா இந்த மாதிரி வந்து ஒரு ஒரு பொருள் மேலையும் ஒரு வைரஸ் வந்து எவ்வளவு நாள் உயிரோட இருக்கும் அப்படின்றத சொல்றோம் இல்லையா இது காரணம் என்ன அப்படின்னா நம்ம அந்த செல்கள் மேல எல்லாம் இப்ப பிளாஸ்டிக் மேலையோ சரி இல்ல வந்து ஒரு இரும்பு மேலையோ அங்க எல்லாம் வந்து ஒரு உயிருள்ள செல் இல்ல அதனால வைரஸால தன்னை வந்து பெருக்கிக்கவே முடியாது அப்படி பெருக்கிக்க முடியாதுனால அது வந்து கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நேரத்துல தன்னுடைய ஆயுள் முடிஞ்சதோ அது அப்படியே அழிஞ்சு போயிடுது இதே ஒரு மனுஷன் கிட்ட வந்துச்சு ஒரு மனித செல்லோட வந்து தொடர்புல வந்துச்சு அப்படின்னா உடனே அது தன்னுடைய மரபு தொகுதிய செல்லுக்குள்ள அனுப்பிச்சு பெருக்க ஆரம்பிச்சிரும் சரி ஓகே அப்போ இப்ப முக்கியமான கேள்வி என்ன மனித செல்லோட அது வந்து தொடர்புல வரணும் அதுதான் முக்கியமான ஸ்டெப் ஏன்னா மனித செல்லோட தொடர்புல வந்தாதான் அந்த தொடர்புக்குள்ளார போய் அந்த செல்லுக்குள்ளார போய் தன்னை வந்து வளர்த்துக்க முடியும் அப்ப இப்ப முக்கியமான கேள்வி வந்துருது எப்படி வந்து கொரோனா வைரஸ் மனித செல்லோட வந்து தொடர்புல வருது அப்படிங்கிறது முக்கியமான கேள்வியா இருக்கு நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லையா கொரோனா வைரஸ் மேல என்ன இருக்கும்னு சொல்லிருக்கோம் ஒரு ஈட்டி முனை புரதம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிருக்கோம் ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லி இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவாங்க ஸ்பைக்னா நம் ஈட்டி முனை இப்போ இந்த புரதம் வந்து நம்மளுடைய மனித செல் மேல முதல்ல ஒட்டணும் ஏன்னா ஒட்டினாதானே அதுக்கப்புறம் உள்ள போக முடியும் முதல்ல ஒட்டணும் எல்லா செல் மேலையும் ஒட்டுமா அப்படின்னா எல்லா செல் மேலையும் ஒட்டாது இப்போ நம்ம கைகள்ல கூட செல் இருக்கும் ஏன்னா மனித உடம்பு ஃபுல்லாவே வந்து ஒரு செல் ஒரு ஒரு விதமான செல்களால் ஆனது தானே இப்போ கையில வந்து ஒட்டும் அப்படின்னா கையில ஒட்டுனாலுமே அதால கைக்குள்ளார இருக்க செல்லு மேல தன்னை வந்து பெருக்கிக்க முடியாது அதனாலதான் என்ன சொல்றாங்கன்னா கையில எவ்வளவு நேரம் இருந்தாலும் பரவாயில்ல நீங்க வந்து வாய்க்குள்ளார போனாதான் பிரச்சனை இல்ல மூக்குக்குள்ளாரையோ இது மாதிரி நம்ம உடல்குள்ளார போனாதான் பிரச்சனை அதனாலதான் வந்து கைகளை வந்து எப்பயுமே சுத்தமா வச்சுக்கோங்க சோ போட்டு கழுவுங்க வைரஸுடைய தொகுதி வந்து அழிஞ்சிரும் அப்படின்றது வந்து நமக்கு அதனாலதான் விஞ்ஞானிகள் சொல்லிக்கிட்டே இருக்காங்க சரி இப்போ கையில வந்து வைரஸ் இருக்கு நம்ம வந்து ஏதோ தெரியாம சாப்பிட்டுடுறோம் நம்ம உடம்புக்குள்ளார போயிடுது அப்படின்னா அடுத்த கேள்வி அங்கேயுமே எல்லா செல்களுடைய ஒட்டுமா இல்ல வந்து எந்தெந்த செல்களோட ஒட்டும் இதுல வந்து ஒரு கேள்வி இருக்கு அதுல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எந்த செல்கள் மேல எல்லாம் இப்போ வைரஸ் போகுது அப்படின்னா அதை வாங்கி இருக்கிறதுக்கு நம்ம மனித செல்ல இருந்து ஏதாவது ஒரு விஷயம் வேணும் அந்த விஷயத்துக்கு பேரு என்ன சொல்றாங்கன்னா ஏசி டூ ரிசப்டார் அப்படிங்கிறாங்க ரிசப்டார்னா உள் வாங்குறது ஏசி டூ அப்படிங்கிறாங்க அந்த நம்ம மனித செல் மேல இருக்க ஒரு அஹ் உள் வாங்கிக்க பேர் இப்போ கொரோனா வைரஸ் அதனுடைய ஈட்டி முனை புரதத்தை இந்த ஏசி டூ ரிசப்டார் மேல ஓட்டணும் இந்த ஏச
வைரஸ் தொற்று ஏற்பட்ட உடனே இந்த மாதிரியான ஆர்கான் எல்லாம் வந்து உடனே வந்து செயலிழக்க செயலிழந்தது சரி இப்போ நம்ம வைரஸ் வந்தது இப்போ ஏசி டூ ரிசெப்டர் மேல ஓட்டுது இப்ப ஓட்டுனதுக்கு அப்புறம் என்ன பண்ணணும் அந்த தன்னுடைய மரபு தொகுதி அது வந்து உள்ளார செலுத்தணும் உள்ளார செலுத்தணும் அப்படின்னா அது வந்து அடுத்த ஸ்டெப் இந்த விதத்துல இந்த இடத்துலதான் சார்ஸும் இப்போ நமக்கு உருவாக்கிட்டு இருக்க கோவிட் வைரஸும் வித்தியாசம் ஆகுது அப்படின்றாங்க எப்படி வித்தியாசம் ஆகுது அப்படின்னா நம்மளுடைய ஏசி டூ ரிசெப்டார் மேல ஒரு வைரஸ் வந்து ஒட்டுறது அப்படின்னா இப்ப இருக்க கோவிட் வைரஸ் வந்து நம்ம ஏசி டூ ரிசெப்டார் மேல ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கா ஒட்டிக்குதா ரொம்ப அழுத்தமா ஒட்டிக்குதா இதே வந்து சார்ஸ் வைரஸ் மேல ஓரளவு தான் அதால ஒட்ட முடிஞ்சது இப்போ ஏன் நல்லா ஒட்டணும் அப்படின்னா ஏன்னா நல்லா ஒட்டுனாதான் அதால வந்து தன்னுடைய மரபு தொகுதியை உள்ளார செலுத்த முடியும் அதால வந்து உள்ளார போக முடியும் இதே வந்து மேலோட்டமா ஒட்டி இருக்கு அப்படின்னா அடுத்து சில நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் அதுக்குள்ளார என்ன பண்ணிடும் அப்படின்னா இல்ல இல்ல அதோட ஒட்டாத அது வந்து ஒரு தவறான செல் தவறான ஒரு செல்லு அது வந்து ஒரு கிருமி அதனால நீ அது கூட ஒட்டாத அப்படின்ட்டு நம்மள ஏற்கனவே அதுக்கு முன்னாடியே எச்சரிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா இப்போ இருக்க கோவிட் வைரஸ் மேல இந்த கோவிட் வைரஸ் வந்து ஏசி டூ ரிசெப்டர் மேல ரொம்ப நல்லா திடமா ஒட்டிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம நோய் எதிர்ப்பு மண்டலம் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே கூட அது வந்து தன்னுடைய வேலையை வந்து சீக்கிரமா செய்ய தொடங்கிடுது இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயமா இருக்கு சரி இப்படி இந்த ஒரே ஒரு சின்ன காரணம் மட்டும்தான் இவ்வளவு பிரச்சனைக்கும் காரணமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா அது காரணம் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா இது ஒட்டுது அதோட முடிஞ்சிருது அதாவது நிறைய நிறைய உறுப்புகள் வந்து உடனே செயலிழந்து போகும் அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை தான் இருக்குமே தவிர இதனால இது வேகமா தொற்றுதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆய்வாளர்கள் பார்த்திருக்காங்க ஆனா அது அது அவங்களுடைய முடிவுல என்ன வந்திருக்குன்னா இந்த விஷயம் மட்டும் காரணம் கிடையாது வேற ஏதோ ஒரு விஷயம் வந்து இருக்கு அதுதான் வந்து இந்த மாதிரி ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஈஸியா பரவர விஷயத்த வந்து கொடுத்துட்டே இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு திருப்பியும் இந்த ஈட்டி மூனை பொருத்தத்தை வந்து ஆராய்ச்சி செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஆனா இந்த ஈட்டி மூனை பொருத்தத்தை ஆராய்ச்சி செய்யறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஏசி டூ ரிசெப்டாருடைய விஷயம் மட்டும் தெரிஞ்சதுமே கூட மருத்துவ மருந்து கண்டுபிடிக்கிறவங்க என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னா இப்போ நான் என்னுடைய ஸ்லைடு கூட நான் ஷேர் பண்றேன் இப்போ நம்ம இந்த இடத்துல இந்த இடத்துல பாக்கலாம் நம்ம நம்மளுடைய வைரஸ் இருக்கு நம்மளுடைய வைரஸ் புடிச்சுக்கிறதுக்கு ஒரு உள்வாங்கி மாதிரி இருக்கு அதுதான் நான் வந்து ஏசி டூ ரிசெப்டார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னேன் இப்போ இந்த மாதிரி கப் ஷேப்ல இல்லாம வேற வேற விதமான வடிவத்துல எல்லாம் கூட வந்து வாங்கிக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் இருக்கு அப்போ அது ஒரு முக்கிய அந்த அந்த விஷயம் வந்து அதே மாதிரி வடிவத்துல இருந்தா மட்டும்தான் இந்த வைரஸால போய் ஒட்ட முடியும் இப்போ இத தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் என்ன அப்படின்னா என்ன பயன் அப்படின்னா முதல்ல இப்ப நம்ம இதுதான் நம்மளுடைய ஹியூமன் செல்லு இந்த ஹியூமன் செல்ல சுத்தி இந்த இடத்துல இந்த ப்ரௌன் கலர்ல இருக்கிறது ஃபுல்லா ஏசி டூ ரிசெப்டார் நம்மளுடைய கொரோனா வைரஸ் இங்க இருந்து இங்க போகுது இங்க இருந்து இங்க போறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம இதுக்கு வேற ஒரு விஷயத்த கொடுத்து தடை பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்ப கொரோனா போனா தானே அந்த ஏசி டூ ரிசெப்டார் போய் இப்படி உட்கார முடியும் ஒரு பூட்டுக்குள்ளார போய் சாவி உட்கார்ந்த மாதிரி உட்கார முடியும் ஆனா அதுக்கு பதிலாக நான் வேற ஒரு சாவி போட்டேன்னா அது அங்க போய் முடிஞ்சிடும் அது இந்த ஏசி டூ ரிசெப்டரால வேற எந்த ஒரு விஷயத்தையுமே உள்ளார வாங்கிக்க முடியாது அதனால இந்த வைரஸ் வந்து உள்ளார போவே போகாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது மாதிரியான விஷயங்களை பயன்படுத்தி மருந்து கண்டுபிடிக்க முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு செஞ்சிட்டு இருக்காங்க இது ஒரு பக்கம் இருக்கு இது இல்லாம இன்னொரு ஒரு பயன் என்ன அப்படின்னா இப்போ நம்மளுடைய செல் இருக்கு நம்மளுடைய செல் மேல இந்த ரெட் கலர்ல இருக்குது இங்க வந்து ரெட் கலர்ல இருக்கிறதுலாம் ஏசி டூ ரிசெப்டார் இப்ப இந்த கொரோனா வைரஸ் இருக்கு இந்த கொரோனா வைரஸ் வந்து இது மேல தான் உட்காரும் ஒருவேளை நம்ம ஏசி டூ ரிசெப்டாரத்துக்கு வேற ஏதாவது போட்டு பூட்டுறதுக்கு பதிலா நம்ம ஏசி டூ இதையே வந்து சொல்யூபிள் பண்ணலாம் அப்படிம்பாங்க அதாவது செல் மேல மட்டும் உட்காந்துருக்கணும்னு தெரியல நம்மளே வந்து ஒரு மருந்து மாதிரி உள்ளார அனுப்ப முடியும் அப்ப அனுப்பிச்சோன்னா என்ன ஆகும்னா நம்ம ரத்தத்துல அது வந்து அப்படியே ஆஹ் கலந்துருக்கும் அப்போ ரத்தத்துல இருக்கும்போது இந்த விஷயம் வந்து வைரஸ் வந்து செல்லுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே இது போய் மேலால புடிச்சுக்கும் அப்படி புடிச்சிச்சுன்னா இதால நம்ம செல்லோட கான்டாக்டே பண்ண முடியாது நம்ம செல்லு கூட கான்டாக்ட் பண்ணா மட்டும்தான் அதால வந்து தன்னை வந்து பெருக்கிக்கிட்டே போக முடியும் அந்த விஷயத்த தடை பண்ணிட்டாலே தன்னுடைய பெருக்கத்தை வந்து வைரஸ் உடைய பெருக்கத்தை நம்மளால 
நிப்பாட்டிட முடியும் அப்படி இருந்தாலே நமக்கு வந்து நோயுடைய பாதிப்போ வந்து அதிகமா இருக்காது இந்த ஒரு விஷயத்த வந்து செய்ய முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு விஷயங்கள் பார்த்துட்டு இருக்காங்க இது வந்து அதே மாதிரி மனுஷங்க வந்து இந்த ஏசி டு டிசெப்டார் விஷயங்களை வந்து நிறைய இடத்துல பயன்படுத்தியும் இருக்காங்க அது என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பின்னாடி பார்ப்போம் ஆனா இப்போ இத இத பத்தி மட்டும் நிறைய பேர் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க ஆனாலுமே வந்து நான் சொன்ன மாதிரி முடிவுகள் வந்து சரியா வரல அப்ப வேற என்ன விஷயம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேட ஆரம்பிச்சிருக்காங்க அப்படி தேட ஆரம்பிச்சிருக்கும் போதுதான் பியூரின் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒரு என்சைம் இப்போ ஏசி டூமே வந்து ஒரு விதமான ஒரு என்சைம் தான் ஒரு என்சைம்னா நொதி அப்படின்னு இப்போ பியூரின் சொல்லிட்டு இன்னொரு ஒரு நொதி இருக்கு அதுதான் வந்து இப்படி எல்லா விஷயத்தையும் பரப்பிட்டு இருக்கு பரவறதுக்கு முக்கியமான காரணமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க இதனுடைய வேலை என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பியூரின் வந்து வைரஸ்ல இருக்கிறது கிடையாது பியூரின் வந்து நம்ம உடம்புல நம்ம மனித செல்கள்லயும் நம்மளுடைய உடம்புலயும் தான் இது இருக்கு இது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் எல்லாருமே வந்து எப் எந்த ஒரு விஷயத்த முக்கியமா பார்த்துட்டு இருக்காங்கன்னா வைரஸ் மேல இருக்க ஈட்டி மூனை புரதத்தை தான் பார்த்துட்டு இருக்காங்க அதுக்கு பேர் வந்து ஸ்பைக் புரோட்டீன் அதாவது எஸ் புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம என்ன நினைச்சோன்னா அது வந்து ஒரே ஒரு புரோட்டீன் மாதிரி தான் இருக்கு அதுல வந்து ஒரே ஒரு வடிவமைப்பு தான் இருக்கு ஒரு விஷயம் வரும் அது போய் இந்த இடத்துல வந்து நம்மளுடைய ஏசி டு ரிசெப்ட பிடிச்சிக்கும் அப்படிதான் நோய் பரவுது அப்படின்னு சொல்லி பாத்துக்கோம் ஆனா அப்படி மட்டும் இல்ல அதுல இன்னொரு ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிச்சாங்க என்ன அப்படின்னா அந்த எஸ் ஏ ரெண்டு விதமா இருக்கு எஸ் ஒன் எஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுலயே வந்து ரெண்டு விதம் இருக்கு இதுல என்ன ஒரு பிரச்சனை இருக்கு அப்படின்னா நான் சொன்ன இல்லையா இந்த புரோட்டீன் இருக்குன்னா கீழே வந்து எஸ் டூன்னு இருக்கு மேல வந்து எஸ் ஒன் அப்படின்ட்டு இருக்கு இந்த எஸ் ஒன் இதுதான் நம்மளுடைய செல் மேல மனித செல் மேல இந்த எஸ் ஒன் தான் வந்து ஒட்டும் இந்த எஸ் டூ என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இந்த வைரஸ் இருக்கு இல்லையா வைரஸ திறந்து விட்டாதானே அதனால தன்னுடைய மரபு தொகுதி வந்து வெளியில் அனுப்ப முடியும் அந்த வேலையை வந்து எஸ் டூ வந்து பார்க்கும் ஹியூமன் செல்லுக்கு மேல வர்றதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் இது ரெண்டும் ஒன்னாவே இருக்கும் அதுக்கு அப்புறமா இந்த எஸ் ஒன் தனியா எஸ் டூ தனியா பிரிஞ்சிருக்கும் இந்த விஷயத்த பிரிக்கிறது யாரு அப்படின்னா நம்மளே தான் அதாவது நம்ம செல் மேல இருக்க ஃபியூரின் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம்தான் இந்த ஃபியூரின் அப்படிங்கிற விஷயம் தான் வந்து அதை கட் பண்ணி விட்டு எஸ் எஸ்ஸா இருக்கிறத எஸ் ஒனாவும் எஸ் டூவாவும் அதை பிரிச்சு விடுது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஃபியூரின் மட்டும் இல்லை இன்னும் ஒரு சில விஷயங்களும் இருக்கு நம்ம பொதுவா அந்த இது எல்லாமே வந்து முக்கியமான வேலை என்ன அப்படின்னா அந்த எஸ் வந்து எஸ் ஒன் ஆகும் எஸ் டூ ஆகும் பிரிக்கிறது தான் இப்படி பிரிக்கிறதுனால என்ன ஆகுது அப்படின்னா நார்மலா வந்து தானாவே தன்னுடைய வேலைகளை வைரஸ் பண்ணியிருந்திருக்கும் ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் நம்மளுடைய மனித செயல் என்ன பண்ணுது இல்ல இல்ல நீயாவே நீயாவே செய்ய வேண்டாம் நானே உனக்கு உதவி செய்யறேன் அப்படிங்கிற பேர்ல நம்ம செய்யறதுனால அதால ஈஸியா பரவ முடியுது அப்படின்னு சொல்லி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க குறிப்பா இதுல ரொம்ப பிரச்சனையான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஃபியூரின் வந்து ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி உடம்புல நிறைய விதமான முக்கியமான செ உறுப்புல இருக்க எல்லா செல்லுலையுமே ஃபியூரின் வந்து இருக்கு லங்ஸ்ல நிறைய இருக்கு ஹார்ட்ல இருக்கு கிட்னில இருக்கு அது மட்டும் இல்லாம ஃபியூரின் வந்து ரத்தத்திலையுமே கலந்துருக்கு செல்லு மேல மட்டும் ஒட்டி இல்லாம தனியாவே இருக்கு அதனால ஃபியூரின் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு வைரஸ் உள்ளார வருது அப்படின்னா நம்ம மனித செல் மேல உட்காரதுக்கு முன்னாடியே கூட இந்த ரத்தத்துல அப்படி ஓடிட்டு இருக்குன்னு சொல்லி இந்த பியூரின் அது என்ன பண்ணி விட்டுருன்னா அந்த எஸ் வந்து எஸ் ஒன்னாவும் எஸ் டூ ஆகும் அங்கேயே கட் பண்ணிடும் அதனால வைரஸால வந்த உடனே தன்னுடைய வேலைகளை வந்து ஆரம்பிச்சுக்க முடியும் இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு அப்போ நீங்க நம்ம பார்த்தோமே ஆஹ் சார்ஸ்லயுமே வந்து ஒரு ஸ்பைக் ப்ரோட்டீன் சார்ஸ் வைரஸ் மேலயுமே வந்து ஒரு ஈட்டி முனை போறதா இருக்கு அப்படி பார்த்தா எல்லா கரோனா வைரஸ் மேலயுமே ஒரு ஈட்டி முனை போறதா இருக்கு அப்போ எல்லாத்தையுமே இந்த ஃபியூரின் வந்து ஆஹ் வெட்டி விட்டுருக்கணும் தானே அப்படின்னா எல்லாமே பரவி இருந்திருக்கணும் தானே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நமக்கு இன்னொரு ஒரு கேள்வி வரலாம் இதுலதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்றாங்க இந்த சார்ஸ் ஒன்னுக்கும் இப்போ இருக்கிற கோவிடுக்கும் இருக்கிற வைரஸ்ல இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வித்தியாசம் சார்ஸ் ஒன் அப்போ வந்த வைரஸ்ல இந்த எஸ் ஒன் எஸ் டூங்கிறதே கிடையாது வெறும் எஸ் தான் நம்ம வைரஸ்ல இப்போ பரவிட்டு இருக்க இப்ப இந்த வைரஸ்ல எஸ் ஒன்னாவும் எஸ் டூவாகவும் இருக்கு அதனால இந்த ஃபியூரினால அதை வெட்டி விட முடியுது இத நம்ம எப்படி புரிஞ்சுக்கல
இதே அந்த அந்த கம்பே ஏற்கனவே பாதி உடஞ்சு நம்ம கிட்ட கிட் வந்திருக்கு அப்படின்னா நம்மளால ஈஸியா அதை உடைச்சிட முடியும் அதுதான் இப்ப நடந்துட்டு இருக்கு சார்ஸ் வைரஸ்ல அது வந்து வெறும் ஒரே கம்பா தான் வந்து இப்ப இருக்கிற வைரஸ் ஏற்கனவே அது பாதி உடஞ்சிருக்கு அதனால இந்த பியூரினால ஈஸியா போயி அதை இன்னும் ஈஸியா உடைச்சு விட்டுட்டு தன்னோட நீ கொரோனா வைரஸ் நீ நல்லா பரவிடு பரவிடு அப்படின்றத வந்து நம்ம மனித செல்லையில அதை வந்து செஞ்சுட்டு இருக்கு இத ஒரு படத்துல பாக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ இந்த ஆரஞ்சு கலர்ல இருக்கு இல்லையா இதுதான் வந்து நம்ம மனித செல் இது வந்து மனித செல்லோட கரு இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ் என்ன பண்ணணும்னா நம்மளுடைய மனித செல்லோட இயக்கத்துக்கிட்ட வந்துட்டு அதுக்கப்புறமா தான் தன்னை வந்து அது பெருக்கிக்க முடியும் அப்படி வர்றதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஏசி டூ ரிசெப்டார் வந்து உதவியா இருக்கு அந்த ஏசி டூ ரிசெப்டார் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இந்த ஃபியூரின் இப்போ வந்து புதுசா கோரின் அப்படிங்கிறாங்க டிஎம்பிஆர்எஸ்எஸ் டூ இது எல்லாமே வந்து நம்ம மனித செல் மேல இருக்க ஒரு விதமான என்சைம் தான் இதுல இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த எஸ் ஒன்னையும் எஸ் டூ ஆகியும் தனியா பிரிச்சுட்டு அது இல்லாம ரத்தத்துல இருந்த சொல்யூபிள் ஃபியூரின் சொல்லி சொல்லுவாங்க ஏற்கனவே கலந்து இருக்கிற ஒரு ஃபியூரின் இதுவுமே வந்து அதை வெட்டி விட்டுறதுனால அதால ஈஸியா உள்ளார போய் நம்ம மனித செல் குளார உள்ளார போய் இனப்பெருக்கம் பண்ணிட்டு அதால வெளியில போயிட முடியுது இப்படி வெளியில போற வைரஸ் சும்மா இருக்காது போயிட்டு இன்னொரு ஒரு செல்ல வந்து பாதிக்கும் இப்படிதான் இந்த வைரஸ் வந்து பரவுது அப்படின்னு சொல்றாங்க சொன்ன மாதிரி இந்த எஸ் ஒன் எஸ் டூ சைட் வந்து சார்ஸ் வைரஸ்ல வந்து இல்ல இப்போ இருக்கிற இந்த வைரஸ் தான் இருக்கு சரி அப்போ நமக்கு வந்து இன்னொரு ஒரு கேள்வி வருது எல்லா வைரஸ்லயுமே பரவண எல்லா வைரஸ்லயுமே இந்த கிளிவேஜ் சைட் இருந்திருக்கா ரொம்ப வேகமா பரவண நிறைய வைரஸ் எல்லாம் இருக்கு இப்போ இந்த அம்மை மாதிரியான அம்மை இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் இருக்கு அந்த மாதிரி வைரஸ்ல எல்லாம் வந்து இந்த பியூரின் விஷயம் இருந்தது அப்படின்னா சில வைரஸ்ல இருந்திருக்கு சில வைரஸ்ல இல்ல இந்த பிரச்சனை வந்து இருக்கு யாரோ ரைஸ்ட் ஹேண்ட் அப்படின்னா பதில் எதுவும் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க சரி இப்போ எந்தெந்த வைரஸ் எல்லாம் வந்து இந்த பியூரின் கிளீவேஜ் சைட் கிளீவேஜ் அப்படின்னா வந்து பிரிக்கிறது எந்தெந்த வைரஸ்ல வந்து இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ நமக்கு நார்மலா இந்த கோல்டு வருது இல்லையா இந்த வைரல் ஃபீவர் வருது இந்த மாதிரியான இந்த மாதிரி வர வைரஸ்லயுமே வந்து இந்த கிளீவேஜ் சைட் இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க அதனால ஈஸியா ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பரவுது அப்படிங்கிறாங்க ஜீகா வைரஸ் வந்து அந்த வளர்ச்சிய வந்து கருளே வந்து வளர்ச்சி வந்து குன்றி போயிடும் அந்த வைரஸ்லயுமே இந்த இது இருந்தது நிறைய பேருக்கு வந்து இது பரவிட்டு இருந்துச்சு ஆனா ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நீங்க வந்து எல்லாருமே இந்த கொரோனா வைரஸ் தொடங்கின காலத்துல இருந்து கேள்விப்பட்டிருக்கீங்க ஸ்பானிஷ் ப்ளூ ஸ்பானிஷ் ப்ளூ அப்படின்ட்டு நைன்டீன் எயிட்டீன் அந்த காலகட்டத்துல வந்து பரவிட்டு இருந்தது கோடிக்கணக்கால மக்களை கொண்ட அந்த வைரஸ் இருக்கு வைரஸ்ல இந்த பியூரின்கிறது இல்ல இதுதான் இப்போ விஞ்ஞானிகள் கிட்ட ரெண்டு விதமான பிரச்சனைகள் இருக்கு சிலர் ஆமாமா பியூரின் தான் முக்கியமான காரணம் அதனாலதான் இது வேகமா கொரோனா வைரஸ் பரவிட்டு இருக்கு அப்படின்றத உடனே ஒத்துக்க செய்யறாங்க சிலர் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூல இல்ல ஸ்பானிஷ் ஃப்ளூ வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் விட அது இன்னும் வேகமா பரவிச்சு ரொம்ப வீரியத்தோட பரவிச்சு நிறைய பேரை கொண்டுச்சு ஆனா அந்த வைரஸ்ல வந்து இந்த ஃபியூரின் அப்படிங்கிற ஒரு அந்த எஸ் ஒன் எஸ் டூங்கிற சைட்டே இல்லை அப்போ வந்து இது காரணமா இருக்காது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேரு இப்போ மருந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்கவங்களே அவங்க ரெண்டு பேருக்கு இடையில இந்த ஒரு வாக்குவாதம் நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு பாப்போம் அது இன்னும் நிறைய ஆய்வுகள் வந்தாதான் இந்த விஷயம் வந்து முடிவு போகுது சரி இப்போ ஃபியூரின் தான் காரணமா இல்ல இப்போ சிலர் வந்து கோரின் இதே மாதிரியான இன்னொரு ரென்சன் கோரின் இருக்கு அதுவுமே இந்த எஸ் ஒன் எஸ் டூ வந்து பிரிச்சு விடுற விஷயம் தான் இல்ல கோரின் தான் காரணமா அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரிஞ்சுக்கிறதுனால என்ன பயன் அப்படின்னா நமக்கு இந்த ஃபியூரின்ற சொல்ற இந்த என்சைம கட்டுப்படுத்துறது நம்மளுடைய ஆராய்ச்சி உலகத்துக்கு அது புதுசு கிடையாது ஏன் அப்படின்னா ஹச்ஐவி எய்ட்ஸ் உருவாக்கக்கூடிய ஹியூமன் இம்யூனோ டெஃபிஷியன்சி வைரஸ் அந்த அந்த வைரஸையும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு அந்த எய்ட்ஸ் நோயை கட்டுப்படுத்துறதுக்கும் இந்த ஃபியூரின்கிற பிரச்சனை இருக்கிறதுனால அவங்க இந்த இந்த ஃபியூரினை வந்து கட்டுப்படுத்தி எய்ட்ஸ் பரவலையும் தடுத்துருக்காங்க அதுக்கு வந்து ஜிபிபி அப்படிங்கிற ஒரு புரதத்தை பயன்படுத்தி ஹச்ஐவி இது இருக்கட்டும் இதே மாதிரி தட்டமை தட்டமை இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி அம்மை நோய்களுக்கும் வந்து இந்த ஃபியூரின் தான் காரணம் அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிச்சு அதனுடைய செயல்பாடுகளை வந்து தடுத்துருக்காங்க இப்போ இதே விஷயத்த வந்து இப்ப இருக்கிற கரோனா வைரஸ் உடைய பிரச்சனைக்கும் நம்மளால பயன்படுத்த முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆராய்ச்சியாளர்கள்
பியூரின் எதுக்காக இருக்கு அப்படின்னா நம்மளுடைய நோய் எதிர்ப்பு மண்டலத்துக்கு ஒரு முக ஒரு முக்கிய வேலையை வந்து அது செஞ்சிட்டு இருக்கு நிறைய விதத்துல அது ஹெல்ப்ஃபுல்லாகவும் இருக்கு அப்போ நம்ம வந்து பியூரின் தான் பிரச்சனை அந்த பியூரினை வந்து நம்ம நிறுத்திடலாம் அதனுடைய செயல்பாடை வந்து நிறுத்திட்டோம் அப்படின்னா இந்த நோய் பரவுறது வந்து தடுத்து நிப்பாட்டிடலாம் அப்படின்னு நம்ம ஒரே நோக்கில் நம்ம போனோம் அப்படின்னா என்ன பிரச்சனை வரும்னா ஒருவேளை கொரோனா வைரஸ் வந்து தடுத்துடலாம் ஆனா பியூரின் வேற ஏதாவது வைரஸ் தடுக்காம இருக்கிறது ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்க போய் அந்த வைரஸ் உள்ளார நுழைஞ்சிச்சுன்னா இல்ல வேற ஏதாவது கிருமி உள்ளார நுழைஞ்சிருச்சுன்னா அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒரு பிரச்சனையா இருக்கு அதனாலதான் ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து ஒரு காரணம் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சாலுமே அந்த ஒரு காரணத்தை மட்டும் வச்சு மருந்துகளோ இல்ல அந்த ஒரு காரணத்தை மட்டும் வச்சு தடுப்பூசிகளோ இதை வந்து கண்டுபிடிக்கிறது கிடையாது இந்த விஷயத்திலயுமே இதுதான் பிரச்சனையா இருக்கு பியூரின் தான் முக்கியமான காரணம் அப்படிங்கறத நிறைய பேர் ஒத்துக்கிட்டாலுமே இத வந்து எல்லாருமே இப்ப வரைக்கும் இதுக்கா இத மட்டும் தடை பண்ணி இந்த மருந்தை வந்து எல்லாருக்கும் கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு நம்ம கைக்கு வராம இருக்கிறதுக்கான காரணம் இதுதான் முக்கியமான காரணம் சரி இவ்வளவு நேரம் நம்ம வந்து அஹ் பயாலஜிக்கலா என்னெல்லாம் காரணங்கள் அப்படின்னு சொல்லி பாத்துட்டு இருந்தோம் இந்த இதெல்லாம் வந்து காரணம் இது இல்லாம நம்ம நம்ம சொல்றோம் இல்லையா இப்போ வரைக்கும் நமக்கு வந்து தடுப்பு மருந்து எதுவும் வரல அதே மாதிரி த நமக்கு வேற தடுப்பு மருந்தும் வரல சிகிச்சை மருந்துகளும் வரல எதுவுமே வரல ஆக நம்ம கிட்ட இருக்கிறது வந்து தனிமனித இடைவெளி மட்டும்தான் இந்த தனிமனித இடைவெளி இந்த தனிமனித இடைவெளியுமே கடைபிடிச்சாலுமே கூட நோய் பரவறதுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேகம் இருக்கு அது அதுக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பண்பு இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இது என்ன அப்படின்னா இதுக்கு பின்னாடி ஒரு சுவாரஸ்யமான கதை இருக்கு நம்ம கூட நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் மணி வடிவ வளைவு பெல் ஷேப் கவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் நிறைய இடங்களை கேள்விப்பட்டிருப்போம் ஆஹ் எப்படி ஃபிளாட்டனிங் த கவ் ஃபிளாட்டனிங் த கவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம நிறைய இடத்துல கேள்விப்பட்டிருப்போம் இது இதெல்லாமே என்ன அப்படின்னா நோய் வந்து எந்த மாதிரியான ஒரு பண்போடு அது பரவுது அப்படின்றது தான் அதாவது மனிதர்களுக்கு இடையில எப்படி வந்து அது பரவுது அப்படின்றது தான் இதுக்கு அந்த கதையோட சொல்லணும் அப்படின்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி ஏழு முப்பத்தி எட்டு காலங்கள்ல அப்போதான் வந்து இங்கிலாந்துல இங்கிலாந்து மாகாணமா இருந்த போது அப்போதான் வந்து முதல்ல கணக்கெடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இறப்பு விகிதம் என்ன பிறப்பு விகிதம் என்ன அப்படின்றத எண்ணிக்கை இது எல்லாத்தையும் வந்து அப்போதான் அவங்க வந்து கணக்கெடுக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இப்படி கணக்கெடுக்கிறதுக்காக ஒருத்தரை வந்து நியமிக்கிறாங்க வில்லியம் ஃபார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தரை வந்து நியமிக்கிறாங்க அவருடைய வேலை வந்து ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் தான் இத்தனை பேரு இன்னைக்கு இந்த வருஷம் இத்தனை பேர் இறந்திருக்காங்க இந்த வருஷம் இத்தனை பேருக்கு வளர்ந்துருக்காங்க இவங்க அவங்க பேர் வந்து இங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம கணக்கு எடுப்போம் இல்லையா இந்த கணக்கு தான் வந்து அவங்க அவர் செய் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா எல்லாத்தையும் அவங்க கணக்கு எடுத்துட்டே வராரு அந்த காலத்துல அந்த டைம்ல அங்க வந்து ஒரு நோய் வேற அங்க வந்து பரவு சோ அவருக்கு வந்து இறப்பு எண்ணிக்கை வந்து ஒரு நாள் அதிகமாகுது ஒரு நாள் க கூடுது இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் வந்து அவர் பாத்துக்கிட்டே இருக்காரு கிட்டத்தட்ட மூணு வருஷம் கழிச்சு தன்னுடைய அறிக்கையை வந்து அவங்க சமர்ப்பிக்கிறாரு இதுதான் இறப்பு விகிதம் இதுதான் பிறப்பு விகிதம் அப்படின்ட்டு அவரு எண்ணிக்கை இறப்பு எண்ணிக்கையை பார்த்துக்கிட்டே வந்தவரு ஒரு விஷயத்த வந்து கண்டுபிடிக்கிறாரு என்ன அப்படின்னா ஒரு தொற்று நோய் அந்த டைம்ல வந்ததுன்னு சொன்னேன் அந்த தொற்று நோயுடைய பரவல் வந்து ஒரு மணி வடிவு மாதிரி அதாவது ஒரு பெல் ஷேப் மாதிரி இருக்கு ஒரு ஆலய மணி இருக்கு இல்லையா அது மாதிரி இருக்கு அப்படின்றத அவர் கண்டுபிடிக்கிறார் அவருக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயமா இருக்கு எப்படி வந்து ஒரு நோய் பரவல் எப்படி வந்து ஒரு மேத்தமேட்டிக்கா ஒரு கணிதத்துல நம்ம சொல்ற மாதிரி வருது அப்படின்றத அவருக்கு புரியல ஆனா முதல் முதலா ஒரு நோய் பரவலை வந்து கணக்குக்குள்ளார ஒரு ஈக்குவேஷன்ஸ்குள்ளார மேத்தமேட்டிக்ஸ்குள்ளார கொண்டு வந்தது வந்து வில்லியம் ஃபார் அப்படிங்கிறவர் தான் அவரு இது வந்து ஆயிரத்தி எட்நூத்தி முப்பத்தி எட்டு முப்பத்தி இதுல செய்யறாரு முப்பத்தொன்பது அந்த ஆண்டுகள்ல செய்யறாரு கிட்டத்தட்ட இருபது இருபத்தஞ்சு வருஷம் கழிச்சு அந்த பகுதியில காலரா வருது காலரா வந்தப்போ எல்லாரும் பயங்கரமா பயப்படுறாங்க ஒருவேளை இந்த நோய் வந்து பயங்கரமா பரவிட்டே இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பயப்படுறாங்க இவர் என்ன பண்றாரு இல்ல இது வந்து முதல்ல ஏறும் ஏறிட்டு அதுக்கப்புறம் திருப்பி குறைஞ்சிருவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் தன்னுடைய முன்னாடி இருந்த அனுபவத்தை வச்சு இதை வந்து அவரு இது பண்ணி சொல்றாரு அப்போ வந்து நோய் வந்து மக்கள்லாம் பயந்துட்டே இருந்தாலும் அரசாங்கம் ரொம்ப பயந்தாலுமே இவர் சொன்ன மாதிரி திடீர்னு ஏறுச்சு அதுக்கப்புறமா வந்து சமூக இடைவெளி கடைபிடிச்சோடனே சரி அதுக்கப்புறம் இந்த அரசாங்கங்கள் வந்து ஒரு சில இந்த கிருமி நாசி தெளிக்கிறது இந்த
நான் மணி வடிவு வழிவ வளைவு சொன்ன மாதிரி ஒரு நோய் வந்து இப்படி ஏறி திருப்பி வந்து இறங்குச்சு இதுதான் அவர் பார்த்தது இது அதுல மட்டும் கிடையாது நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்னுலதான் அமெரிக்கால முதல் முதலா வந்து ஒரு எய்ட்ஸ் கேஸ் வந்து அங்க பதிவு பண்றாங்க அடுத்த கிட்டத்தட்ட ஆறு ஆண்டுகள்ல அப்படியே பத்தாயிரம் இந்த மாதிரி ஆயிரக்கணக்கில் அப்படி அதிகமாகி போயிட்டே இருந்தது அரசாங்கம் ரொம்ப பயப்பட ஆரம்பிச்சுது அப்போ என்னாச்சு அப்படின்னா இந்த வில்லியம் ஃபார் கண்டுபிடிச்சு வச்ச விஷயங்களை வச்சு அப்போ என்ன சொன்னாங்க அப்படின்னா நீங்கள் பயப்பட தேவையில்லை அது ஏறின மாதிரி அது திருப்பி வந்து குறையும் நீங்கள் வந்து ஆனால் சரியான விஷயங்களை வந்து கடைபிடிச்சா அது குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க கிட்டத்தட்ட அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் அது வந்து ஆயிரக்கணக்கில் ஏறிட்டு இருந்தது ஒன்று ரெண்டு இந்த மாதிரி கேஸில் வந்து அது குறைய ஆரம்பிச்சு ஆக எல்லா ஒரு தொற்று நோயுமே வந்து இந்த மாதிரி ஏறி இறங்கும் அப்படிங்கிறது வந்து மனித சமூகம் வந்து பார்த்த எல்லா தொற்று நோயிலுமே இந்த ஒரு பண்பு வந்து இருக்கு அப்போ அப்படி நம்ம என்னதான் அப்போ பிளாட்டனிங் இந்த கவுனா என்ன அப்போ வளைவ தட்டையாக்குறது தான் என்ன எல்லாமே ஏறி தான் இறங்கும் அப்படின்னா ஆஹ் ஏறி தான் இறங்கட்டுமே அப்ப நம்ம வந்து எதுக்காக நம்ம வந்து சமூக இடைவெளியை கடைபிடிக்கணும் இந்த மாதிரி கேள்விகள் வந்து நமக்கு அடுத்த ஒரு கேள்வியா வருது இதுல நம்ம முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா நம்ம எந்த ஒரு முன்னெச்சரிக்கை ஏற்பாடுமே எடுக்கல நம்ம வந்து ஊரடங்கை வந்து ஒழுங்காக கடைபிடிக்கல ஊரடங்கே நம்ம அமல்படுத்தலை அப்படின்னாலுமே அந்த நோய் ஏறி இறங்க தான் போகுது ஆனால் ஏறுறது பார்த்தீங்கன்னா கடகட கடகட நேரும் திருப்பி வந்து ஏறின விதத்தில் குறையும் இறப்பு எண்ணிக்குமே கூட அப்படி தான் ஆனால் நம்ம ம நம்ம மருத்துவமனைகளால் ஓரளவுக்கு மட்டும்தான் எவ்வளோ நோய் வந்தாலும் கட்டுப்படுத்த முடியும் அவங்களால அவ்வளோ மட்டும் தான் குணப்படுத்த முடியும் இப்போ இந்த லைன் இருக்கு பாத்தீங்களா இதுதான் மருத்துவமனை கையாளக்கூடிய நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை இவ்வளவுதான் இருக்கு இதுக்கு மேல போச்சு அப்படின்னா மருத்துவர்களும் இருக்க மாட்டாங்க நம்மளுடைய மருத்துவ உலகத்தால நம்மள யாரும் ஒரு இப்ப சொல்லணும் அப்படி பாத்தீங்கன்னா நமக்கு தேவையான அளவுக்கு பெட் கிடைக்காது எதுவுமே கிடைக்காது மக்கள் எல்லாரும் பாதிச்சு போயிடுவாங்க இதே நம்ம வந்து ரொம்ப கம்மியா பரவி ரொம்ப கம்மியா ரொம்ப பொறுமையா க பரவுச்சு அப்படின்னா அதே அளவு எண்ணிக்கையே இருந்தா கூட நம்மளுடைய மருத்துவமனையால் அதை கையாள முடியும் நம்மளுக்கு வந்து இறப்பு விகிதம் ரொம்ப 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 கம் கம்மியாக இருக்கும் இதுதான் இதை வந்து கூர்மையான வளைவு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை வந்து தட்டையான வளைவு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க ஆக நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா வேகமாக பரவுறதுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பயாலஜிக்கலாக ஒரு காரணம் இருக்கு அதே மாதிரி நம்ம கையிலையும் வந்து இப்போதைக்கு ஒரு காரணம் இருக்கு ஆக நம்ம கையில் இப்போ இன்ன வரைக்கும் தடுப்பூசி வராத ஒரு பட்சத்தில் நம்ம கையில் இருக்கிற ஒரே விஷயம் சோசியல் டிஸ்டன்சிங் தான் தனிநபர் இடைவெளி மட்டும்தான் அதனால எவ்வளோ வேகமாக பரவினாலும் அது என்ன காரணங்களால் கரோனா வைரஸ் பரவினாலும் நம்ம கையில் இருக்கிற தனி மனித இடைவெளி மட்டும் நம்ம கடைபிடிப்போம் நம்ம வந்து இந்த வேகமாக பரவுறதை தடுக்க பார்ப்போம் நன்றி